k'nın sıfırdan farklı değerleri için k eşittir x noktasında fx eşittir 1 bölü x eğrisine teğet olan doğrunun y ekseni kesim noktasını k cinsinden bulunuz. Öncelikle soruda ne sorulduğunu anlamaya çalışalım. Bu y ekseni, bu da x ekseni. fx eşittir 1 bölü x'in grafiğini de bu şekilde çizebiliriz. Burada sivrilir, sonra aşağıya doğru iner ve böyle devam eder. Yaklaşık olarak böyle görünüyor. Negatif tarafta da böyle çizebiliriz. Eğrinin fx eşittir 1 bölü x olduğunu da not edelim. Soruya göre x eşittir k noktası bizim için önemli ve sıfır dışında herhangi bir nokta olabilir. Mesela burası k olsun. Bu nokta k virgül 1 bölü k'dır. Şimdi bu noktadan geçen teğeti çizmeye çalışalım. Evet, buna benzeyen bir şey olacak. Bu teğetin y ekseni kesim noktasını arıyoruz. Yani teğetin y eksenini hangi noktada kestiğini, bu noktanın, bu mavi noktanın koordinatlarını bulmamız lazım. Eğer teğetin bu noktadaki eğimini bulabilirsek ki, bu da teğet doğrusunun bu noktadaki türevi demektir ve teğetin üzerindeki bu noktayı, Başka bir renkle göstereyim. k virgül 1 bölü k noktasında bildiğimize göre bu nokta, bu nokta doğrunun üzerinde olduğuna göre, tekrar ediyorum eğimi ve bir noktasını bildiğimiz için y ekseni kesim noktasını bulabiliriz. Şahane. O halde eğimle başlayalım. Teğet doğrusunun eğimi nedir? Eğim türevdir demiştik. Kuvvet kuralını kullanabilmek için fx'i 1 bölü x yerine x üzeri eksi 1 olarak yazalım fx'in türevi, buradaki kuvveti başa getirelim. Eksi 1 çarpı x üzeri, eksi 1'den 1 çıkarırsak eksi 2 kalır. Eksi x üzeri eksi 2. Peki x eşittir k noktasındaki eğim için ne söyleyebiliriz? Hemen x'in yerine k koyalım. f üssü k eşittir eksi k üzeri eksi 2 ya da eksi 1 bölü k kare. Teğetin bu noktadaki eğimi bu. Şimdi sıra denklemine geldi. Eğim kesim noktası formunda bir doğrunun denkleminin y eşittir mx artı b olduğunu biliyoruz. Bu denklemde m eğim, b de y ekseni kesim noktası oluyor. O zaman doğrunun denklemini bu şekilde yazabilirsek y ekseni kesim noktasını bulmuş oluruz. Şahane. y eşittir, eğim neydi? x, k'ye eşitken eğim buydu. Mavi ile yazıyorum. Eksi 1 bölü k kare çarpı x artı b. B'yi nasıl bulacağız? x, k'ye eşitken y'nin ne olduğunu biliyoruz. Bu ikisini de denkleme koyalım ve denklemde b'yi bulalım. y, 1 bölü k. x de k. 1 bölü k eşittir. Eksi 1 bölü k kare çarpı k artı b. Bunu sadeleştirelim. k bölü k kare 1 bölü k eder. Evet, bunun yerine eksi 1 bölü k yazalım. Şimdi iki tarafa da 1 bölü k ekleyelim ve b'yi bulalım. Artı 1 bölü k artı 1 bölü k. Sol tarafta 2 bölü k, sağ tarafta da b kaldı ve işte bitti. Eğriye x eşittir k noktasında teğet olan doğrunun y eksenini kestiği nokta 2 bölü k'ymış. O zaman doğrunun denklemi de şöyle olacak. Onu da yazalım. Bu kadar işi yaptık. Onu da yazalım. y eşittir eksi 1 bölü k kare x artı 2 bölü k. Bu kadar basit.